boa tarde a todos. Na esperança de que esteja tudo bem com vocês e suas famílias no contexto atual, sejam todos bem-vindos à nossa celebração virtual do Dia da Unidade Alemã. Meu nome é Rainer Münzel, Consul geral da Alemanha para o Nordeste do Brasil. Tenho a honra de dar início à cerimônia digital, tradicionalmente, com a execução do hino alemão, gravado pelo Quarteto Encori e ilustrado com fotografias da época da queda do muro de Berlim e da reunificação alemã. Pesadas, senhoras e senhores, autoridades e lideranças locais, pesados colegas do corpo consular, pesada comunidade alemã no Nordeste, pesados cidadãos e internautas brasileiros. Hoje, a nossa data nacional marca exatamente os 30 anos da reunificação da Alemanha rumo à democracia, à paz e à liberdade. Há três décadas que a separação política imposta pela Guerra Fria foi superada. O 3 de outubro de 1990, deu fim a um processo iniciado com o movimento a favor dos direitos civis na Polônia e em outros estados do antigo bloco do leste e ganhou força com o novo vento que soprava de Moscou. Foi o resultado de uma revolução pacífica em curso já no ano anterior, por parte de cidadãos corajosos, sobretudo do leste alemão, contra as injustiças de um Estado não democrático. Revolução essa, que culminou na queda do muro de Berlim 11 meses antes. A coragem desses cidadãos em defender eleições democráticas, a separação de poderes, liberdades individuais e de imprensa nos serve de exemplo até hoje. A data representa também o início de um grande esforço para unir para além do território, os Estados Federados recém-formados com a República Federal, mas, sobretudo, em termos socioeconômicos, para reduzir as disparidades entre eles. Este é um desafio 
ainda presente e que exige uma enorme solidariedade federativa em nosso país. Um grande esforço da política, da economia e da sociedade por condições de vida igualitárias, possibilidades justas de participação e oportunidades de desenvolvimento. O Dia da Unidade Alemã é sempre uma boa oportunidade para refletir sobre nossos valores, princípios e o papel da Alemanha no mundo atual de grandes transformações e incertezas. Com a reunificação, passamos a assumir maiores responsabilidades na arena internacional, a confiança de nossos países vizinhos no desenvolvimento pacífico e positivo da Alemanha reunificada contribuiu muito ao nosso processo de inserção no contexto europeu. Em julho, a Alemanha assumiu a presidência do Conselho da União Europeia pela 13ª vez, com o lema Juntos, Tornar a Europa Novamente Forte, reafirmamos o nosso compromisso com a União, em especial diante dos desafios do Brexit e dos crescentes movimentos populistas e nacionalistas. Nossas prioridades são a superação duradoura da pandemia e a recuperação econômica. Uma Europa mais forte e inovadora. Uma Europa justa e sustentável. Uma Europa de segurança e valores comuns. Uma Europa capaz de agir no mundo. Em âmbito global, reforçamos nosso engajamento pelo multilateralismo e, portanto, fortalecimento das Nações Unidas como espinha dorsal de uma ordem multilateral. Como atual membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU pela sexta vez, a Alemanha segue ainda mais firme na defesa da paz e da estabilidade no mundo. Antes de seguirmos com a programação, não posso deixar de expressar a minha solidariedade às inúmeras vítimas e famílias que estão sofrendo por causa do coronavírus no Brasil, na Alemanha e outras partes do mundo. Igualmente, o meu reconhecimento a todos os profissionais engajados no combate à pandemia, especialmente da área de saúde. A Alemanha segue ciente da gravidade da situação mundial e vem fazendo esforços para ajudar outros países na medida do possível. A pandemia é um desafio global que impõe uma coordenação global de apoio assistencial. Logo, uma abordagem multilateral é fundamental para alcançar resultados positivos. A luta eficaz contra a crise exige estreita colaboração com a comunidade internacional e a ONU tem um papel central nesse sentido. Por meio de organizações internacionais e humanitárias, o governo alemão tem dado amplo apoio assistencial no plano internacional. Para este ano, a Alemanha aumentou seu apoio financeiro à Organização Mundial da Saúde, OMS, para mais de 500 milhões de euros, a maior contribuição anual alemã. Além disso, a Alemanha disponibilizou 
300 millones de euros en ayuda humanitaria para combate al coronavirus en regiones afectadas por conflictos y crisis agudas. Una reposta al apelo inédito del secretario general de la ONU por un plano de ayuda coordinada de 2 billones de dólares. No solo gobiernos, mas también el sector privado tiene dado una contribución esencial. Aquí en Brasil, por ejemplo, empresas y industrias alemanas ven cooperando intensamente con la sociedad civil y sistemas de salud locales. La cooperación económica. Desejamos que el encuentro económico Brasil-Alemania sea retomado en 2021. Após la bien sucedida edición en Natal, su próxima realización no Brasil, prevista para Salvador da Bahia, traería una continuidad inédita para el Nordeste y traduce la creciente relevancia de la región para las relaciones económicas bilaterales. Desde la miña reciente llegada en Recife, acompaño aquí en el Nordeste el avance del proyecto de asistencia inmediata para familias en situación de emergencia en la región. Proyecto financiado pelo Fundo de Ayuda Humanitaria del Ministerio de las Relaciones Externas de Alemania. El proyecto es conducido pelo Consulado General de Alemania en Recife en pasaría con a Caritas Suiza y Unidades de Caritas Brasil en seis estados de la región, Alagoas, Bahía, Serra, Paraíba, Pernambuco y Rio Grande do Norte. Más de 3.000 familias fueron directamente beneficiadas con alimentos de productores locales, materiales de higiene y de protección personal. Al todo, 18.000 personas recibieron informaciones sobre medidas de prevención y protección. Apoyamos también parceros culturales locales como la Biblioteca Pública Estadual de Pernambuco, el Centro Cultural Cais do Sertão, el Centro Cultural Brasil-Alemania, la Fundación Joaquín Nabucco, entre otros, muchos de visitación pública. Esperamos mucho poder volver a cooperar luego con todos ellos en diversas frentes. Ainda así, el Consulado General de Alemania puede realizar algunos proyectos culturales en este año. De entre ellos, la exposición del renomado fotógrafo alemán Arno Fischer en el Museo del Estado de Pernambuco y el Festival Virtual de Música Fica Zusammen. Ya de 10 a 15 de noviembre, el Festival Janela Internacional de Cinema de Recife realizará con el apoyo del Consulado General a Mostra Forum 50 del Festival Internacional de Cinema de Berlín, Berlinale. En este momento, gustaría de anunciar la presentación del Cuarteto en Cori que preparó en celebración de esta data especial un repertorio con pesas de importantes compositores alemanes.
senioras y senores, presadas y presados internautas. Gostaria de agradecer a todos vocês por acompanhar virtualmente esta celebração tão especial para o nosso país, marcando os 30 anos do Dia da Unidade Alemã. Meu agradecimento especial ao Quarteto Encori e ao Conservatório Pernambucano de Música, que festeja em 2020 seus 90 anos de fundação pela belíssima contribuição musical e pela parceria de sempre. Foi um prazer compartilhar deste momento pela primeira vez no Nordeste Brasileiro, região de rica diversidade cultural com grande potencial de desenvolvimento e que ganha cada vez mais evidência no seio das relações teuto-brasileiras. Espero poder recebê-los pessoalmente em um evento tradicional no próximo ano. Encerramos aqui o Dia da Unidade Alemã 2020 e desejamos a todas muita saúde e resiliência na esperança de um futuro mais justo e próspero. Muito obrigado. Música